வணக்கம் பேங்கிங் இன் ஃபோர் தமிழ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்ட் டூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மியூச்சுவல் ஃபண்டோட மொதல் வீடியோ நான் ஏற்கனவே பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அதுக்கான அதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எங்கள் இந்த வீடியோ வாங்க செகண்ட் பார்ட் ஸோ போனதில் வந்து நம்ம வந்து மெக்கானிசம்ஸ் டீல் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கான சின்ன கேல்குலேஷன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தோம் பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த டிவிடன் அண்ட் க்ரோத் ஃபண்டு அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ டிவிடன்ட்னா என்ன க்ரோத்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ஒரு டிஸ்டிங் யூஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்படின்ற ஒரு டேபிள் மாதிரி நான் போட்டு வந்து ஈஸியான பாயிண்ட்ஸ் பேசிக்காக இதுதான் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அங்கே போவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிவிடன்ஸ்னால் பே அவுட் மணி க்ரோத்னால் நாட் பே அவுட் மணி மணி இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிவிடன்ஸ்னால் பே அவுட் மணி க்ரோத்னா வந்து நாட் பே நான் பே அவுட் மணி ஸோ இதுக்கான டேர்ம்ஸுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு கீழே வரும் பாருங்கள் ஸோ ஃபுட் க்ரோத்தில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் ப்ராஃபிட் நாட் பெய்டு ப்ராஃபிட் ஆர் இன்வெஸ்டர்டு அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இது வந்து இன்வெஸ்டர்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிடெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பார்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இஸ் பெய்ட் அவுட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ க்ரோத்துக்கு டிவிடெண்ட்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன மீனிங்னு பாருங்கள் ஸோ க்ரோத் ஃபண்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா கோ க்ரோத் ஃபண்டாக இருக்கிற மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் க்ரோத் ஃபண்டு கீழே இருக்கிற மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெய்ட் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா ப்ராஃபிட் பெய்ட் ஆகாமல் என்ன ஆகும்னா ப்ராஃபிட்டும் மறுபடியும் ரீ இன்வெஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ரீஇஸ் ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் வந்து க்ரோத் ஃபண்டுக்கு முக்கியம் க்ரோத்துக்கு அதோட பேர்லேயே பாருங்கள் க்ரோத்னால் வளரணும் வளரணும்னா கொஞ்சம் காலம் இருக்கணும் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் வந்து வெளியே எடுக்க முடியாது ஸோ ப்ராஃபிட் நாட் மேட் அவுட் ப்ராஃபிட் வாஸ் ரீ இன்வெஸ்டாகும் மறுபடியும் ப்ராஃபிட் வந்து எடுத்த ப்ராஃபிட்டு அதில் வந்து ரீ இன்வெஸ்ட் ஆகும் ஆனால் டிவிடண்ட் அப்படி கிடையாது அந்த ப்ராஃபிட்டில் ஒரு பங்கு வந்து உங்களுக்கு பே ஆகிட்டே இருக்கும் சர்டன் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் சர்டன் டைம் லிமிட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெ டெலிவர் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ப்ராஃபிட்டில் வந்து ஒரு பங்கு தான் டெலிவர் ஆகும் மொத்த ப்ராஃபிட்மே டெலிவர் ஆகாது ஸோ அதை வந்து டிவிடண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்எவிஸ் இன்க்ரீஸஸ் கேபிட்டல் அப்ரிஷியேஷன் கேபிட்டல் வந்து அப்ரிஷியேஷன் ஆகும் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து பணமே எடுக்கலை நம்ம வந்து ப்ரோட்டதுலேருந்து ப்ராஃபிட்டை வெளியே எதிர்க்கவே இல்லை ப்ராஃபிட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் நம்ம வந்து வெளியே எடுக்கலை ப்ராஃபிட்டே ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அங்கே என்ன ஆகும்னா ப்ராஃபிட்டே ரீஇன்வெஸ்ட் ஆகணும்னா என்எவி நெட் அசட் வேல்யூ ஸோ முன்னாடி வீடியோவிலே பார்த்தோம் பெர் அதாவது ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு யூனிட்டோட மியூச்சுவல் ஃபண்டோட வேல்யூ பத்து ரூபாயோ பாஞ்சு ரூபாயோ ஸோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு பேர் தான் நெட் வேல்யூ அசட் நெசட் நெட் அசட் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வந்து ப்ராஃபிட்டே ரீ ரீஇன்வெஸ்ட் ஆகி இன்னும் நல்லா பெருக்கம் ஆகும்போது என்ன வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் கேபிட்டல் வந்து இன்னும் அதிகமாக வரும் ரீஇன்வெஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் வட்டி மேல் வட்டி அப்படின்ற ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் இங்கே வரும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் அப்ரிஷியேஷன் ஆகும் இப்படி பார்த்திங்கன்னா டிவிடண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட் லெஸ் அமௌண்ட் என்ஏ வி டிகிரிஸஸ் ஸோ நம்ம வந்து டிவிடண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போஸ்ட்டு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வந்து பார்ட்டை வந்து முன்னாடியே எடுத்துகிட்டோம் டிவிடண்ட்டாக வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் பாதி ப்ராஃபிட் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு இன்னும் மிச்ச ப்ராஃபிட் தான் அதில் இருக்குது ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஒன்றும் கேபிட்டல் அப்ரிஷியேட் ஆகாது நம்மளுக்கு வந்து என்ஏவி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது நம்மளோட என்ஏவி அப்படியே டிகிரீஸ் ஆகவே தான் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து டிவிடண்ட் ஃபண்ட் ஸோ ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆன் ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ இதுக்கான முன்னாடியே சொல்கிற மாதிரி ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கிறதுனால காம்பவுண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் எஃபெக்ட் வரும் காம்பவுண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் வட்டி மேல் வட்டின்ற எஃபெக்ட் வரும் ஏன்னா வந்து அதை நம்ம வெளியே எடுக்கல ரிட்டர்ன்ஸ் ஆன் ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் ஏற்கனவே ரிட்டனாக இருக்கிறதுல மறுபடியும் அது ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகிறதுனால அதுக்கு ஒரு வட்டி போட்டு அதுக்கு ஒரு ரிட்டன் வரும் நம்மளுக்கு ஸோ இங்கே வந்து அது பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் இல்லை ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்ட்டாக வந்து நம்ம வந்து டிவிடண்ட்டாக எடுத்துடுறோம் ஒரு சர்டன் பீரியடில் மாதம் மாதமோ வருஷ வருஷமோ நம்மளுக்கு டிவிடண்ட்டாக வந்துடுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட் இஸ் சேம் ஸோ அந்த ஃபண்ட் இஸ் சேம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபண்ட் இஸ் சேம் ஃபண்ட் இஸ் சேம்னா ரெண்டுக்கு ரெண்டு டி ரெண்டு க்ரோத் ஃப
நம்ம மிச்சம் இருக்கிற யூனிட்ஸையும் விற்றுட்டு அதிலேருந்து எடுத்தாலும் ப்ராஃபிட் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரே மாதிரி ப்ராஃபிட் தான் பட் யார் யாருக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்றது தான் இங்கே வந்து முக்கியம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நோ பீரியாடிக் இன்கம் குரோத்தில் வந்து நோ பீரியாடிக் இன்கம் பீரியாடிக்காக வந்து மாதம் மாதம் நம்மளுக்கு வருமானம் வேணுன்ற மாதிரி இருந்தால் நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடாது குரோத் இன்கம் நம்மளுக்கு வந்து மாதம் மாதம் எனக்கு வருமானம் வேணும்ப்பா எனக்கு வந்து மாதம் மாதம் எனக்கு செலவு இருக்குது மாதம் மாதம் எனக்கு வருமானம் வர மாதிரி தான் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எடுத்துக்கலாம் இது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து டிவிடன் ஃபண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து டேக்ஸேஷன் இருக்குது டேக்ஸேஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் க்ரோத் ஃபண்டில் ஒருவேளை ஈக்விட்டி க்ரோத் ஃபண்டாக இருந்துச்சுனா க்ரோத் ஃபண்ட்லேயே ஈக்விட்டி ஏன்னா இந்த க்ரோத்துன்னு இருக்கப்போ அதுக்கான ஒரு பேர் தான் க்ரோத் அதுக்கெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி ஈக்விட்டி டெப்ட்டு ஹைப்ரிட் வரும் சரிங்க பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இங்கே வந்து அதே மாதிரி டிவிடன் ஃபண்ட்லேயும் ஈக்விட்டி டெப்ட்டு ஹைப்ரிட் மூணு ஃபண்டும் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ரோத் ஃபண்டில் பார்த்திங்கன்னா அது ஈக்விட்டியாக இருந்துச்சுன்னா ஷார்ட் டேமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு வந்து டேக்ஸ் கட்டணும் ஸோ இந்த டேக்ஸ் டிடெக்ஷனை பற்றி உங்களுக்கு தான் தனியாக வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க இத்தனை பர்சன்டேஜ் எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஷார்ட் டேம் ஈக்விட்டி க்ரோத் ஃபண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் ஆன் நெட் ஆன்வல் சாரி நெட் அசட் வேல்யூ என்ஏவில் தான் நம்ம எப்போயுமே டிடெக்ட் பண்ணணும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கமிஷன் டிடெக்ட் பண்ணோம் நம்ம முன்னாடி வீடியோவில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து என்ஏலியன் ஒன்று என்ஏவில் டிவிட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் க்ரோத் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து டேக்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டிவிடன் பார்த்தீங்கன்னா பே ஆஃப்டர் ப்ராஃபிட் அவங்கள்ட்ட வந்து டேக்ஸ் எப்படி எடுப்பாங்கன்னா ப்ராஃபிட்லாம் டிவிடெண்ட்லாம் கொடுத்த பிறகு தான் வந்து டேக்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ டேக்ஸ் அமௌண்ட் வந்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெருசாக தெரியாது நம்ம க்ரோத்தை விட ஆனால் டேக்ஸ் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டேக்ஸ் அமௌண்ட் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவோம் டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கான டேக்ஸுக்கு நேம் வந்து டிடிடி டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் ஸோ இதுக்கு ஒரு தனி டேபிளே இருக்குது இந்த டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து அலோவ் பண்ண அதாவது எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கான ஒரு தனியாக நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணுறேன் டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸுக்கு இப்போ பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வந்து இது அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் அதாவது டிவிடண்டில் டிவிடன் ஃபண்டில் நோ டேக்ஷன் ஈக்விட்டி அஸ் ஆன் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் மேலே டேக்ஸே கிடையாது கஸ்டமர்ஸோட என்ன வீடியோ டேக்ஸ் பிடிக்க மாட்டாங்க அதாவது நம்ம டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட டிரான்சாக்ஷனில் தான் டிவிடன் ஃபண்டாக இருந்தால் அவங்களோட டேங்க்ஸ் டேக்ஸ் ஆக்ஷனில் தான் டிடெக்ஷன் பண்ணுவாங்களே தவிர நம்மளை வந்து கஸ்டமரோட ப்ராஃபிட்டில் வந்து டிடெக்ஷன் எடுக்க மாட்டாங்க இதுதான் முக்கியமான விஷயம் கஸ்டமரோட ஈக்விட்டி ஃபண்டில் வந்து டிடெக்ஷன் கிடையாது டிவிடன் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனியோட அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனியோ ஃபண்ட் மேனேஜரோட ஃபண்டில் தான் வந்து டேக்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் அதுக்கான டேக்ஸ் அளவு வந்து இப்போதைக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜாக இருக்குது ப்ராஃபிட்லாம் கொடுத்த பிறகு தான் டேக்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க இங்கே கடைசி பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்குனா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரோத் அமௌண்ட்டுக்கு ஸோ க்ரோத்துக்கு ஒருவேளை நம்ம வந்து இங்கே ஈக்விட்டிக்கு பார்த்தோம் இங்கே ஈக்விட்டிக்கு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து க்ரோத் ஃபண்டுக்கு போகும் இதை டெப்ட் ஃபண்டுக்கு பார்ப்போம் ஸோ டெப்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டாக மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மூணு வருஷத்துக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா டேக்ஸ் லேப் படி வந்து டேக்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க டேக்ஸ் லேப்னால் வந்து அது ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி ஸோ அவங்க படி வந்து டேக்ஸ் கொடுப்பாங்க லாங் டேர்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப்டர் இண்டெக்ஷேஷன் ஸோ இண்டெக்ஷேஷன்ற டேமுக்கும் உங்களுக்கு வந்து நான் அடுத்து டேக்ஸ் பண்ணுற வீடியோவில் டேக்ஸ் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் சொன்னேன்னா டிவிடன் டேக்ஸ் டிடிடி வந்து உங்களுக்கு நான் தனி வீடியோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வீடியோ நான் வந்து இண்டெக்ஷன் சொல்கிறேன் இப்போ பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க டேக்ஸ் வந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டில் க்ரோத் ஃபண்ட்லேயும் சரி டிவிடன் ஃபண்ட்லேயும்